ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இருபத்தி நான்கு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த சதுர்த்தி நாளாகும் இது விநாயகருக்கு மிகவும் உகந்த நாள் இந்த நாள்ல நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய விரத முறைகள் பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இருபத்தி நான்கு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபது புதன்கிழமை சதுர்த்தி ஆனது வருகின்றது இது விநாயகருக்கு மிகவும் ஏற்ற நாள் விநாயகரை நம்ம புதன்கிழமை வழிபடுவது இன்னும் கூடுதல் சிறப்பு தினந்தோறும் விநாயகரை வழிபட வேண்டும் ஆனால் ஒரு சில சிறப்பான முறைகளால விநாயகரை புதன்கிழமை வழிபடும் பொழுது நாம் அன்றைக்கு கேட்கக்கூடிய அனைத்துமே நமக்கு கிடைக்கும் அது என்னங்க சிறப்பான முறை அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த புதன்கிழமை நாட்கள்ல நீங்க விநாயகரை வழிபடும் பொழுது ஏதோ ஒரு பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக நிறைவேற வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க விநாயகரை வழிபட்டால் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை விநாயகருடைய பாதத்துல வைத்து நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து வேண்டுதல்களும் நிறைவேறும் இது ஒரு எளிய சாஸ்திர முறை தான் இது கண்டிப்பாக அனைவருக்குமே நிறைவேறி இருக்கு நிறைய பக்தர்கள் இது போன்று வேண்டிக் கொண்டு தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் விநாயகர் படத்திற்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வைத்து விட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்க கேட்டது அனைத்துமே நிறைவேற்றப்படும் இந்த நாள்ல அதிகாலை எழுந்து நீராடி நம்ம பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து வீட்டை சுத்தம் செய்து விளக்கு ஊதுபத்தி ஸ்டாண்டு எல்லாத்தையுமே முதல் நாளே நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது இந்த சதுர்த்தி நாள் அன்று பிள்ளையாருக்கு பல வகையான மலர்களால அலங்கரிக்கலாம் வீட்டு வாசல்ல கண்டிப்பாக மாவிளை தோரணம் கட்டினால் அது லட்சுமி கடாட்சத்தை கொடுக்கும் அதனால மாவிளை தோரணம் கட்ட மறக்காதீர்கள் வெள்ளருக்கு மாலை கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னா வெள்ளருக்கு மாலை சாற்றி நீங்க விநாயகரை வழிபடலாம் அதே போல நீங்க விநாயகருக்கு எதை நைவேத்தியமாக வைத்தாலும் சரி எதை படைத்தாலும் சரி அது இருபத்தி ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் நீங்க படைக்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகளை பெற்றுத்தரும் அதனால விநாயகருக்குரிய எண் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று தான் இப்ப ஒரு கொழுக்கட்டையே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது இருபத்தி ஒரு கொழுக்கட்டைகளாக இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லது இது போன்று நீங்க விநாயகரை மலர்களால் அலங்கரித்து தீப தூப ஆராதனை காண்பித்து விளக்கேற்றி நீங்க வழிபடுங்கள் அதே போல அன்றைய நாள் நீங்க வந்துட்டு எல்லாம் பூஜைகள்லாம் முடித்த பிறகு குடும்பத்தோடு உங்க பூஜை அறையில அமர்ந்து கணபதியோட திருநாமங்களை சொல்லலாம் விநாயகர் அகவல் படிக்கலாம் விநாயகருடைய துதிகளை பாடலாம் இப்படியாக நீங்க விநாயகரை நமஸ்கரித்து விட்டு நீங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய விரதத்தை நீங்கள் நிறைவு செய்யலாம் இந்த நாள்ல நீங்க அதிகாலை எழுந்து இதெல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு உணவு ஏதும் அருந்தாமல் பூஜைகள் முடித்த பிறகு நீங்கள் உணவை எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய விரதத்தை முடிக்கலாம் இல்ல ஒரு சிலர் வந்து முழு நாளும் விரதம் இருப்பார்கள் அப்படி இருப்பவர்கள் முழு நாளும் விநாயகருடைய துதியை பாடி மாலை வேலைகள்ல நீங்க வீட்டு பூஜை அறையில விளக்கேற்றி தீப தூவ ஆராதனை காண்பித்து இது போன்ற பூஜைகளை மாலை வேலை செய்து உங்களுடைய விரதத்தை முடிக்கலாம் இப்படியாக முறையாக நம்ம கணபதியே இந்த சதுர்த்தி நாள்ல விரதம் இருந்து வழிபடும் பொழுது வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் அவர் நமக்கு அருள்வார் இதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடங்கள் அனைத்தையுமே போக்கக்கூடியவர் விநாயகர் அதனால இந்த சதுர்த்தி ஆனது புதன்கிழமை வரது இன்னும் கூடுதல் சிறப்பு நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை நீங்க விநாயகருடைய படத்திற்கு முன்னாடி வைத்து அதுக்கப்புறமா நீங்க வழிபடலாம் அந்த ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் நிறைய சேர்ந்த பிறகு அதை கொண்டு போய் நீங்க கோயில் உண்டியல்கள்ல போட்டுடலாம் இல்ல நீங்க கோயில் பக்கத்துல திறந்திருக்கு பிள்ளையார் கோயில் திறந்திருக்கு அப்படின்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்க விநாயகருடைய பாதத்துல ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வைத்து நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து வரங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால இது போன்ற எளிமையான முறையில விநாயகரை வழிபட்டாலே அவருடைய அருளும் பரிபூர்ண ஆசையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால இந்த நாளை தவற விடாமல் விநாயகருடைய துதிகளை பாடி அவர் அருளை பெற்று வளமோடு வாழ்வோம் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம